నమస్కారం చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా గురించి చెప్పాను అంటే వెంటనే మీరు మీ చిన్నతనంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఏంటి ఆ సినిమా అనుకుంటున్నారా లిటిల్ సోల్జర్స్ ఎస్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులోనే ఒక వినూత్నమైన ప్రయోగంతో మనందరికీ పరిచయమయ్యారు గున్నం గంగరాజు గారు ఆ తర్వాత అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు కథ లాంటి సినిమాలతో మనందరికీ దగ్గరయ్యారు తెలుగులో హాలీవుడ్ రేంజ్ ఇంటలెక్చువల్ మూవీస్ చూడాలి అంటే గున్నం గంగరాజ్ గారి సినిమాలు చూడాలి అన్నంత గొప్పగా మనందరికీ దగ్గర అయిన గున్నం గంగరాజ్ గారు ఈరోజు మన చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో మనతో ఉన్నారు మరి ఇరవై ఐదేళ్ళ ఆయన సినిమా జర్నీ గురించి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారండి సో మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాము అంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్ క్రియేటివ్ పర్సన్ని కలుస్తున్న ఫీలింగ్ ఎందుకు అంటే సినిమాలు అనేవి అందరూ తీస్తారు క్రియేటివిటీ ఆస్పెక్ట్స్లో దెర్ ఈజ్ అ లాడ్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అండ్ స్కోప్ బట్ మీ మూవీస్ వచ్చేసరికి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయన్నమాట సో మీ సినిమాల గురించి మీ సినిమా జర్నీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మీ చిన్నతనం మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్యామిలీ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ ముందుగా మీ బాల్యం గురించి చిన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలా అంటే బాగా అల్లరి ఇప్పుడైతే కామ్ కంపోజిటివ్ చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేవాళ్ళ ఎవరికో క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు మమ్మీ డాడీ అమ్మ అమ్మతో బాగా గారాభం బాగానా నాన్న అంటే భయం ఇష్టం సో కాకినాడలోనే పెరిగారా కాకినాడ కంట ముందు పాలతోడ అని ఈస్ట్ గోదావరి ఒక విలేజ్ అండి మేము తాపేసరం దెన్ కాకినాడ స్కూలింగ్ కాకినాడ ఆఫ్టర్ ఐ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పబ్లిక్ స్కూల్కి వచ్చాను హైదరాబాద్ హాస్టల్ అక్కడ నుంచి హాస్టల్ లైఫ్ సో హాస్టల్లోనే ఉండేవా ట్వెల్త్ వరకు హాస్టల్లో ఉన్నాను ఓకే సో మీరు ఎంతమంది అండి నలుగురు అండి ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు నాకు వావ్ సో ఆబ్వియస్ గా అమ్మ మిమ్మల్నే గారాభం చేసేది నా ముద్దులు కొడుకు అని అంటే ఒకటి ఉంటది అండి విలేజెస్ లో యూజువలీ మగ పిల్లల్ని కొంచెం కరెక్ట్ అమ్మ కాకపోయినా మిగిలిన వాళ్ళు అలా చూస్తారు అందరూ అమ్మకి అదేమి స్పెషల్ అని లేదు అందరూ ఒకటి అంత గారాభం అంత ప్యాంపర్డ్ గా ఉన్న మీరు పబ్లిక్ స్కూల్ కి షిఫ్టింగ్ అంటే అది టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత కాదనుకున్నా హాస్టల్ లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ అలాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ సర్వైవల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సీనియర్స్ అని ర్యాగింగ్ అని మనం ఎంత కాదు అని బయటకు చెప్పుకున్నా కూడా సో మీరు అంత చిన్న వయసులో ఇవన్నీ ఎలా కోపప్ చేశారు అంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నిజం ప్రపంచం నువ్వు అక్కడ రాజా కాదు వెళ్తే వందల మందిలో ఒకడివి హాస్టల్లో అండ్ మిగిలిన వాళ్ళలాగే త్వరగా లేవాలి పాడతా లేస్తా చదవాలి అంత సో అది ఒక కమింగ్ డౌన్ టు రియాలిటీ హాస్టల్ అన్నది కంఫర్ట్ జోన్ లోంచి అంత తక్కువ ఏజ్ లో బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ప్రాక్టికాలిటీ లోకి తొందరగా అడాప్ట్ అయిపోతారు యా యాక్చువల్లీ హాస్టల్ పబ్లిక్ స్కూల్ కి వచ్చింది నాకు పదేళ్ళు కంప్లీట్ అయ్యాక బట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది అంతకు ముందు ఐదేళ్ళు అప్పుడే నా ఏజ్ 6 అని చెప్పి కాకినాడలో హాస్టల్ లో జాయిన్ చేశారు ఓ జస్ట్ ఐదేళ్ళు అప్పుడు సో అక్కడ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది తర్వాత అమ్మ కాకినాడ వచ్చి మా కోసం మకం పెట్టి తన దగ్గర ఉండి చదివించింది టిల్ ఐ వాస్ 10 ఓకే ఓకే సో చిన్నప్పుడే టూ ఇయర్స్ ఉన్నారు అంటే అది చాలా కష్టమైన పీరియడ్ అయి ఉంటుంది అలా హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని పనులు మీరే చూసుకోవటం ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించడం సో చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు కదా సో అలాంటప్పుడు తొందరగా క్లారిటీ వస్తుంది లైఫ్ మీద మరి ట్వెల్త్ తర్వాత అప్పుడు చిన్నప్పుడు అసలు ఏమనుకునేవాళ్ళు ఏ నేను ఏది సాధించాలి నేను పెద్ద ఇది అది అంటే మరీ తెలియనప్పుడు సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నా తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా తర్వాత సీట్ రాలేదని తెలిసాక ఏం చేయాలో తెలియక అలా పడతా లేస్తా డూయింగ్ సంథింగ్ ఫైనలీ ఇక్కడికి వచ్చా సో బేసికల్లీ ఒక ఎంబీబీఎస్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మనం చదివేటప్పుడు ఒక సంవత్సరం పోతుంది రెండు మూడు ఏళ్ళు కష్టపడతాయి కానీ సీట్ రాదనే యాటిట్యూడ్లోనే చదువుతాం సో మీరు ఎందుకు వన్ ఇయర్లోనే వదిలేశారు అంటే వన్ ఇయర్ పోయింది ఇంకా ఎగ్జామ్స్ రాస్తా సో యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ సో బిఏ జాయిన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఎంఏ then a bank job ochindi state bank of india avunu oh, avunu no, no. then one year tarvata adu resign chesanu avunu oh, no. so uh, mbbs ba english uh, if i am not wrong right. so ipudu mbbs raagipothe b pharmacy lo keltam ledante inkedanna eltam meer complete ga turn ayi ba english lo ki vellaru 
అంటే లిటరేచర్ మీద మీకు చిన్నప్పటి నుండి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదంటే మా అమ్మకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే తను చదివింది ఫోర్త్ క్లాస్ వరకే బట్ అడవి బాపురాజు నుంచి రాహుల్ సాంకృ చాయన్ చలం సాహిత్యం అన్నీ చదివేసింది ఇంట్లో ఆ బుక్స్ అన్నీ ఉండే నేను తెలుగు బుక్స్ చదవలేదు బికాస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంది నేను పదకొండేట బట్ ఇఫ్ ద ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఐ రీడ్ ఓకే సో మీకు బేసిక్గా బుక్స్ చదివే అలవాటు బాగా సో చిన్నప్పుడు మీకు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన బుక్స్ ఏంటండి ఫస్ట్ అందరికీ ఇన్నెట్ బ్లైట్ అని ఉంటుంది దెన్ ఆగత క్రిస్టి అండ్ జేమ్స్ హ్యాడ్లీ చేస్ సో మీరు బిఏ ఇంగ్లీష్ చేశారు తర్వాత ఎంఏ కూడా చేసేసారు అయితే ఇక్కడ మధ్యలో ఐ థింక్ సమ్ కాలేజ్లో మీరు ఏదో స్పీచ్ ఇవ్వటం వల్ల మిమ్మల్ని కాలేజ్ నుంచి బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆంధ్ర లోయలో కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాక ఐ మీన్ దట్ వాజ్ అండ్ ఐస్టేషన్ టైమ్ ఆంధ్ర ఐస్టేషన్ సో లేట్గా బిగిన్ అయింది సో విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ దే సైడ్ ఎగ్జామ్స్ సో మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ అన్న నాకేం తెలియదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటే అలాగ ఉండకూడదు అది అని నేను సరే అన్న అని అటెండ్ అవడానికి వెళ్ళి నన్ను మాట్లాడమన్నారు మాట్లాడింది దట్స్ వెన్ ద ఫాదర్ కేమ్ అని ఈ స్వామీ స్పీకింగ్ ఈ తోట ఐ ఇన్స్టిగేటెడ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఒక మంచి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఓ మీ కొడుకు ఇలాగ అందరినీ రెచ్చగొట్టేడు చేశాయంటే మా నాన్న చూసి మొదటిసారి నీ జీవితంలో ఏమైనా బయటికి వెళ్ళి ఒక పని చేసి ఇది యునో ఫ్రేమ్ ఎట్ అన్నారు because i never used to talk much yeah you see outside like the house a... in the house okay i'm a monkey or whatever mm uh, so byte chaala takku maatladtar ekku observe chestar ante na intelligent ane enduku annamu indaka ante mee cinema lu chusina kuda ledante meeto maatladna kuda we feel that uh, some sanity an cheppala ledante uh, ఇప్పుడు ఒక మనిషితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మనిషి అబ్జర్వ్ అంట ఇంట్రో అట లేదంటే ఏంటి అనేది మీరు సరౌండింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడంతో పాటుగా లాజికల్లీ క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసి పెట్టేసుకుంటారు ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్స్ గుడ్ హ్యాపీ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ నాట్ రాంగ్ మేబీ బికాస్ ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు తెలియదు అంత డీప్గా నా గురించి నేను అనుకోలేదు అంటే బట్ అబ్జర్వ్ చేయటం అంటే మీరు ఒక విధంగా రైట్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ శాతం జనం మాట్లాడుతారు వేరే నేర్చుకోవాలంటే వినాలి సో ఐ లైక్ టు లిసన్ సో హాస్టల్లో పెడితే ప్లస్ పాయింట్స్ ఇవే అనమాట ఎందుకంటే ముందు నుంచి మనం సర్వైవల్కి మనం సక్సెస్ అవడానికి ఏం కావాలో అన్నీ నేర్చేసుకుంటాం అదిని మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు సొంత పనులు చేసుకోవటం నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అ మేడ్ ఆర్ ఎనీ వన్ సో మీ సాక్స్ మీరు ఉతుక్కోవాలి మీ రూమ్ మీరు తుడుచుకోవాలి అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి సో దట్స్ గుడ్ అది ఒకటే గుడ్ పాయింట్ అబౌట్ హాస్టల్ అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ కుట్ మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ హాస్టల్ దట్ ఈస్ సో స్వీట్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది అప్పుడు ఆ టైమ్స్లో పర్టికులర్లీ ఎవరైనా బిఏ ఎంఏ ఇవన్నీ చేస్తే జనరలీ లెక్చరర్స్గా ఇలాంటి పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అండ్ మీకున్న నేచర్ని బట్టి ఐఎమ్ ష్యూర్ యు మస్ట్ బీ అ గుడ్ టీచర్ ఒకవేళ టీచింగ్లోకి వెళ్ళుంటే సో అటువైపు కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎందుకు చేశారు అంటే నేను పెద్ద మంచి టీచర్ని అయ్యేవాడిని కాదు అండ్ ఇది కూడా లేదు నాకు అండ్ అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఒక ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఒక వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ బిఏ ఎంఏ దెన్ అగైన్ యూ క్రియేట్ బిఏస్ ఎంఏస్ కరెక్ట్ దట్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొడక్టివ్ కాదు అరే ఇది చేసాక ఇంకొక పని చేయాలి దాంతో ఆ డిగ్రీని అందరూ కలిపి చూడతా ఉంటే ఏం చేస్తారు దే వాంట్ బి ఎంప్లాయబుల్ అంటే మీరు యూజువల్లీ అంటే చాలామంది బిఏఎంఏ చేసేదే దానికోసం ఒక మంచి జాబ్ వస్తుంది సెట్ అయిపోదాం పెళ్ళి చేసుకుందాం ఇల్లు కొనుక్కుందాం అట్లా ఉంటుంది సో మీరు మాత్రం అలా కాకుండా బ్యాంక్ జాబ్లోకి వెళ్ళారు అండ్ వన్ ఇయర్లో వదిలేశారు ఏది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ధైర్యం వదిలేసినా కూడా నేను సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాను అంటే ధైర్యం భయం తెలీదు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ అంటే ఇట్ వాజ్ ఆస్పిరేషనల్ జాబ్ అందరికి అవును బియాండ్ లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్ ఎనీథింగ్ స్టార్టింగ్లో బట్ నాకేంటంటే ఒకరోజు సడన్లీ కూర్చుని ఆలోచించాను అరే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఎక్కడ ఉంటాను నాకు తెలుసు ఇంత తర్వాత ఈ ప్రమోషన్ దీని తర్వాత ఇది భయం వేసింది ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఐ విల్ బీ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అప్పుడు రిజైన్ చేసి మీరేమో కంప్లీట్ ఆపోజిట్లో నేను ఎక్కడ ఉంటానో తెలిస్తే నేను హ్యాపీగా ఉండును ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి లైఫ్లో అంటున్నారు అండ్ సినిమా అనేది అడ్వెంచరస్ మనం పడతాం ఇక్కడ ఇంట్రాక్షన్ 
ఎక్కడ ఉంటానో తెలిస్తేనే కాదు అక్కడే ఉంటానా అన్న బాధతో ఎక్కడో ఉంటానంటే ఐ వుడ్ హెవ్ డన్ ఇట్ బట్ యూనో అక్కడ పరిమితి అయిపోయింది అది మహా అయితే ఏమవుతాం ఎండి అవుతాం బ్యాంక్ అన్నిట్లోకి సినిమా ఎందుకు ఎన్నుకున్నానంటే ప్రతిరోజు కొత్త ప్రతి కథ కొత్తదే సో బోర్ కొట్టే ఛాన్స్ లేదు చేసిన పనే చేయటం అన్నది ఉండదు మనకి జాబ్ నచ్చితే చేస్తాము సో ఇక్కడ అలా ఉండదు అండ్ మీరేమో యాజ్ అ వెరీ కామన్ కంపోజ్డ్ పర్సన్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిట్లో మీరు అడ్జస్ట్ నేను ఉండగలుగుతాను నేను ఐ నో వాట్ ఐ యామ్ అనే ఆ ధైర్యంకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి నాకు క్లియర్గా తెలియదండి బట్ మీరు అన్నది ఒకటి నిజం నాకు ఒక్కడనే కూర్చుని పని చేసుకోవటం అది కంఫర్టబుల్ ఒక రూమ్లో ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఐ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ ఈవెన్ టుడే లైక్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఐ మై ద బిహైండ్ అ డెస్క్ ఆర్ బిహైండ్ అ కెమెరా ఐ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఇన్ షూటింగ్ వన్ దే హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ డైరెక్షన్స్ బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ యూ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ జస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యోర్ థింగ్ అండ్ వాంట్ టు సీ దట్ డ్రీమ్ ఆన్ పేపర్ కమ్ ట్రూ మీరు డిఫరెంట్ బిజినెస్లు ట్రై చేశారు అందులో ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రాంచైజీ ఒకటి సో ఇలా ఎప్పుడు ఇంట్లో అనలేదా ఎందుకు ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మంచి జాబ్ వదిలేసి అంటే అప్పటికి యాక్చువల్లీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జాబ్ వచ్చేసరికి నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది సో చెప్పకుండా రిజైన్ చేసాక మా మామగారు నాతో మూడు నెలలు మాట్లాడాల సో ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారంటే అనలేదు మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నారు ఎగుడు దిగుళ్ళు ఎగుళ్ళు పెద్ద గుర్తులే అన్ని దిగుళ్ళే ఆ తర్వాత బట్ అది కూడా వేరియేషనే డెప్త్లో వేరియేషన్ ఉండే సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వలేదు ఒకసారి యాక్చువల్లీ ఈవెన్ లెక్చరర్ జాబ్కి అప్లై చేద్దాం అనుకున్నా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ అప్లై ఢిల్లీ స్టీవెన్స్ కాలేజ్ దెన్ వెళ్ళలేదు ఇంటర్వ్యూకి మన సోపుకోలా అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ ఐ థింక్ బ్యాంక్ జాబ్ యా ఆఫ్టర్ దట్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మీరు అన్నట్టు సో అంటే చేతులు కాల్చుకోవటం అంటే ఎప్పుడు అందరూ నిప్పు ఇలాగ అనుకుంటారు మంచుతో కూడా కాల్చుకోవచ్చు ఐస్ క్రీమ్తో మొత్తం కాలిపోయినాయి ఫ్రాస్ట్ బైట్లో కూడా మొత్తం సార్ అయినా కూడా మీరు నిండా మునిగిన వాడికి చలేందుకు అన్నట్టు అయినా వెళ్తూనే ఉన్నారు అదే ఇంకేం చేయలే అంటే ఇంకొక దారి లేదు అండ్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ ఎంత లోగా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ పైకే ఉంటుందని ఐ డెంట్ నో ఇంకా నేను కోదించగలను ఎందుకని ఓకే సో ఇష్యూస్ ఉన్నా లేదంటే మనం కష్టపడుతున్న జీవితంలో లోలో ఉన్నా కూడా మన పార్ట్నర్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే మనం ఏదైనా చేయగలం ముందుకు వెళ్ళగలం ఇక్కడ దాకా రాగలం సో ఊర్మిళ గారి గురించి అంటే ఐ మీన్ మొత్తం సినిమా కంటే ముందు కూడా గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టాను అవును అండ్ యాక్చువల్లీ నాకు పెళ్ళైన నాకు జాబ్ లేదు ఎంఏ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా తనకు జాబ్ ఉంది ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఓకే సో షీ వాజ్ సపోర్టింగ్ మీ నా జాబ్ లేనప్పుడు కూడా తనకు జాబ్ ఉంది దెన్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు షీ ర్యాన్ ద హోల్ షో ప్యాకింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపించడం డిస్ట్రిబ్యూటర్కి తను చూసుకునేది అప్పుడు తను రిజైన్ చేసి షీ హెల్ప్ మీ ఇన్ దట్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ బిజినెస్ ఓకే ఓకే సో అది జరుగుతుండగా లిటిల్ సోల్జర్స్ బిగిన్ అయింది దెన్ తను మొత్తం ప్రొడక్షన్ తను లేకపోతే అది అసలు జరిగేదే కాదు అంటే ఎగ్జిక్యూ మీ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో పేపర్ మీద పెట్టటం అండ్ అలా ఇది నా డ్రీమ్ ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన పని సో అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ డ్రీమ్ని రియాలిటీలోకి తీసుకురావడంలో ఆవిడ పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు చాలా ఎక్కువ చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఒక చిన్న పిల్లలతో అంత అడ్వెంచరస్ మూవీ అనేది వండర్ఫుల్ ఇప్పటికి కూడా నాకు గుర్తుంది సో థాట్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు నాకు సింపుల్ థాట్ ఏంటంటే అసలు బలం లేని వాడికి ప్రాబ్లం వస్తే ఆపద ఎలాంటిది అంటే చావ బ్రతుకుల సమస్య లాంటిది వస్తే ఏం చేస్తారు న్యాచురలీ వీక్గా ఎవరు ఉంటారు ఎట్ క్యూట్ పిల్లలు సో త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ వీళ్ళకి తోడు ఉన్న ఎవరు ఉండాలి ఒక ముసలి ఆయన ఆల్మోస్ట్ రిటైర్డ్ సో ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ అది వీళ్ళు కలిసి ఇఫ్ దే క్యాన్ ఫైట్ అది ఉత్సాహంగా ఉంటుంది అనిపించింది 
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లిటిల్ సోల్జర్స్ కంప్లీట్ గా హెడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ మూవీ అప్పుడు మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి సినిమాలు వచ్చే ఫ్యామిలీ డ్రామా వచ్చేది అండ్ లవ్ స్టోరీస్ ఇలాంటివి ఒక చిన్న పిల్లలతో అంత అడ్వెంచరస్ మూవీ అనేది వండర్ఫుల్ ఇప్పటికి కూడా నాకు గుర్తుంది కనెక్షన్ చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా చూస్తూ ఉండిపోయేదాన్ని అనమాట సో థాట్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు థాట్ వాజ్ చాలా సింపుల్ థాట్ అది అంటే సినిమాలు మన సినిమాలు చూస్తున్నాం ఏదైనా సమస్య వస్తే హీరో పది మంది నెరగొట్టేసి సాల్వ్ చేస్తున్నాడు సో ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు సింపుల్ థాట్ ఏంటంటే అసలు బలం లేని వాడికి ప్రాబ్లం వస్తే ఆపద ఎలాంటిది అంటే చావు బ్రతుకుల సమస్య లాంటిది వస్తే ఏం చేస్తారు సో వీక్ హీరో అంటే చూడటానికి మార్బెట్గా ఉంటుంది మనకే నచ్చదు సో న్యాచురలీ వీక్గా ఎవరు ఉంటారు ఎట్ క్యూట్ పిల్లలు సో త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ వీళ్ళకి తోడు ఉన్న ఎవరు ఉండాలి ఒక ముసలి అయిన ఆల్మోస్ట్ రిటైర్డ్ సో ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ కాదు వీళ్ళు కలిసి ఇఫ్ దే క్యాన్ ఫైట్ అది ఉత్సాహంగా ఉంటుంది అనిపించింది ఆ సింపుల్ థాట్ నుంచి మొత్తం స్క్రిప్ట్ అల్లుకున్నాను సో అండ్ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్ మీద అన్నారు యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ ఇన్ నైంటీ సిక్స్ ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఓ మై గాడ్ అంటే ఎనభైలోనే మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తం రాసుకున్నారు ఎందుకు మరి అంత లాంగ్ గ్యాప్ డబ్బులు కావాలి కదా ఎలా తీయాలో తెలీదు ఎవరికి చెప్పినా కథ ఒప్పుకోరు పిల్లలతో ఎలా డబ్బులు పెడతామని అవును సో ఫైనలీ సరే నేనే చేస్తాను అన్న ఎలా చేస్తాం తెలీదు ఎందుకు అప్పుడు గ్రీటింగ్ కార్డ్ బిజినెస్ బాగానే జరిగింది కదా డబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి యా ఐ డిడ్ ఇట్ ఒక సంవత్సరం ఐ మీన్ రియల్లీ గుడ్ మనీ బట్ అది పికప్ అయ్యే టైంలో సినిమా మొదలు పెట్టేసి కానీ అంటే నేను సినిమా టీవీలో అంతా చూసాము బాగుంది కానీ ఐ డోంట్ నో ద బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ హిట్ ఐ హోప్ అంటే కమర్షియలీ డబ్బుల పరంగా అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ రన్ అంటే ఫోర్ సెంటర్స్లో వంద రోజులు ఆడింది డబ్బులు సగం పోయినాయి ఓకే అంటే వీకెండ్స్ ఫుల్ అయ్యేది మిగిలిన ఐదు రోజులు థియేటర్కి రెంట్ పే చేయడానికి సరిపోయేది ఓకే 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 బికాజ్ రిలీజ్ కూడా రాంగ్ టైం అన్నారు ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేశాను మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి అవును మీరు రాసుకోవటం మీలో ఆ టాలెంట్ ఉంది యాజ్ అ రైటర్ నేను రాయగలను అనేది ఎప్పుడు సార్ మీరు డిస్కవర్ చేశారు మేబీ లిటిల్ సోల్జర్స్ దాని ముందు ఐదు సంవత్సరాల ముందు ఇంకొక కోసం ఒక రీమేక్ సినిమాకి అడిగారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ దెన్ దానికి ఇంగ్లీష్లో డైలాగ్స్ రాసి అవి నేను తెలుగులో రాయగలను డైలాగ్స్ అన్నది అసలు ఏమాత్రం ఎప్పుడు నమ్మకం ధైర్యం లేదు రాసేక ఇస్తే ఒక ఆయనకి స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం ఇచ్చి ఎక్సెప్ట్ ద యాక్చువల్ డైలాగ్స్ నాకు ఆ రైటర్ ఇచ్చింది తెలుగు నచ్చలేదు ఇలా కాదు నేనే రాసుకోవాలనుకుని సో లిటిల్ సోల్జర్స్ మొత్తం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో రాసుకుని డైలాగ్స్ నేను తర్జుమా చేసేవాడిని సో ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా మీకు ఉంటుంది కాబట్టి కానీ తెలుగులో మరి తర్జుమా చేసినప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మనం తెలుగులో అలవాటు ప్రకారం రాయటం వేరు ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకునేటప్పుడు యాప్టేషన్ వేరుగా ఉంటుంది యాప్టేషన్ కానీ కొంచెం అదే బిగినింగ్లో నా తెలుగు కొంచెం వెంతగానే ఉంటుంది అని ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఏమైనా అంటాడు మలయాళంలో రాసినట్టు ఉంటుంది అని ఆర్ సమ్ పీపుల్స్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇంగ్లీష్లోగా ఉంటుంది రివర్స్లో ఉంటుంది కరెక్ట్ బట్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా తెలుగులోనే రాస్తాను ఇంగ్లీష్లో రాయను సో సినిమాకి రాసుకున్నారు అండ్ ఫైనలీ నైంటీ సిక్స్లో యూ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ సో జనరల్గా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్న డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లేకపోయినా కూడా మౌత్ ద్వారానే మౌత్ టాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఇలా చిన్నపిల్లలతో సినిమా అది ఇదని ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా చాలామంది ఎవరన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ కంటే డిమోటివేట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సార్ ఆ టైంలో పర్టికులర్గా ఎందుకంటే ప్యూర్గా కొత్త వాళ్ళు మీరు చాలామంది జోక్స్ వేసుకున్నారు అంటే చిన్నపిల్లలతో సినిమా తీసిన మేబీ ముప్పై నలభై రోజుల్లో తీసేయచ్చాను ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో కామెడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వాళ్ళతో చేసినవాడు ర్యాలింగ్ నర్సన్ రాజు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ సమ్థింగ్ దిస్ టు రాబ్ అవుద్దు ఇది నూట ఆరు రోజులు ఎవరో జోక్ కూడా చేసి వీళ్ళు బెన్హర్ తీస్తున్నారా లేకపోతే లీల్ సోల్ చేసా అని బట్ ఆ పాపతో చేయించాలంటే రోజుకు ఒక సీన్ అవటం గగనం 
అండ్ ఎవ్రీ సీన్ తన యాభై ఐదు సీన్లో ఉంది యాభై రెండు యాభై ఐదు సీన్లు వాజ్ అ ప్యాచ్ వర్క్ అంటే త్రీ షెడ్యూల్స్ ఉంటే ఒక్క సీన్ ఒక షెడ్యూల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి బిట్స్ 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 ఉండిపోయి చెవరెవరికి ఆల్ షెడ్యూల్స్ లో ఒక్కొక్క సీన్ లో బిట్ ఓకే చాలా టఫ్ టాస్క్ అది సో మీకు మీకు ఎంత అలా అంటే తనని తీసుకోవాలని ఐ హర్డ్ తను పేరెంట్స్ అబ్రాడ్ లో ఉన్నారు తనని ఒక్కదాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి అనేసేసి సో అంత చిన్నపిల్ల పేరెంట్స్ నోదిలు ఉండటం అండ్ వాళ్ళు యూజువలీ ఒక చోట కూర్చొని మీరు చెప్పింది చెప్పమంటే అసలు చిన్నపిల్లలు చెప్పరు సో అప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అంటే కావ్య పాప పేరు తను ఊర్మిళ యంగెస్ట్ సిస్టర్ కూతురు సో వాళ్ళు సో అక్కడ యూకేలో ఉంటున్నారు ఆయన ఇద్దరు డాక్టర్స్ సో ఊర్మిళ వెళ్ళి ఏదో వీడియో చూశాను బర్త్డేకి ఫ్యామిలీ ఇది చూసి అప్పటి వరకు చాలామందిని ఆడిషన్ చేస్తున్నాం ఏది తృప్తికరంగా లేదా ఐ మీన్ నా పాప బనీ అన్నది లైఫ్లోకి రావట్ల వాళ్ళని చూసి సడన్లీ ఇచ్చేసి దిస్ ద గర్ల్ అన్న సో ఊర్మిళ వెంట్ టు లండన్ యూకే టూర్ ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు ఉండి కొన్ని రోజులు అలవాటు చేసుకుని షీ బ్రాట్ హర్ అండ్ తన అన్నయ్య కూడా ఎందుకంటే తను మిస్ అవ్వకుండా పేరెంట్స్ సో అన్నయ్య కూడా రోల్ ఇచ్చి సినిమాలో ఒక రోల్ చేస్తారు టింకు అని సో అలా మొత్తానికి పెట్టి తీశారు లిటిల్ సోల్జర్స్ అనేది డబుల్ పరంగా ఏమో కానీ మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా మంచి సక్సెస్ఫుల్ మీకు అప్పటికి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ నుంచి కానీ ఎక్కడ ఆఫర్ రాలేదా మీకు పెద్ద అంటే చిన్న కూడా రాల ఏమో మరి అంటే మేబీ కొందరు అనుకున్నారు తను సొంతంగానే చేసుకుంటాడు అనుకుని ఉండొచ్చు తనే ప్రొడ్యూసర్ తనే డైరెక్టర్ వై షుడ్ వై వుడ్ డూ ఇట్ ఫర్ అదర్ అవుట్సైడర్స్ అనుకుని ఉండొచ్చు ఆర్ అసలు అనుకోని అవసరం లేదైతుంది ఏముంది కమర్షియల్ సినిమా కాదు కదా అని అనుకోవచ్చు సార్ మరి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో లిటిల్ సోల్జర్స్ తర్వాత ఒక హ్యూజ్ గ్యాప్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేసారు సార్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ వన్లో మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అమృతం చేసాను అమృతం మొదలు పెట్టిన వన్ ఇయర్కి అయితే అయితే చాలా వింతగా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది లాస్ లేదు ప్రాఫిట్ లేదు రెండు భాషల్లో తీస్తే అండ్ అయితే బడ్జెట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత లిటిల్ లిటిల్ సోల్జర్స్ కంటే ఒక లక్ష తక్కువ లిటిల్ సోల్జర్స్ కోట్ పైన ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఒక మెథడ్ ఆఫ్ ఫిక్సేషన్ ఉంటుంది ఇట్లనే వెళ్తేనే అనేసి కానీ బయట ఆడియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఆడియన్స్కి ఏంటంటే ఐదర్ త్రూ యో అడ్వర్టైజింగ్ ద్వారాను ఛానల్స్ ద్వారాను రావాలి అక్కడికి తర్వాత వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అవుద్ది అలాగే అయితే స్ప్రెడ్ అయింది అవును బిగినింగ్ నాలుగు థియేటర్లో రిలీజ్ చేసాం హైదరాబాద్ అంతే అంతే దెన్ సెవెంత్ వీక్ సెవెంత్ థియేటర్స్ సో అది మంచి సక్సెస్ అండ్ అమృతం అమృతం కూడా అసలు ఒక అప్పట్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కామెడీని మెయిన్గా తీసుకొని చేయటం కూడా ఒక మంచి థాట్ అదేంటి సార్ ఇన్స్పిరేషన్ సీరియల్ అంటే ఏంటి బకెట్లు బకెట్లు ఎయిట్ చేయాలి కరెక్ట్ డైలీ రావాలి హుక్ ప్లస్ ఆడవాళ్ళు చూస్తారు మగవాళ్ళు చూడరాని సో నేను కామెడీ చేస్తున్నాను వీక్లీ చేస్తున్నాను మగవాళ్ళతో అంటే టోటలీ పిచ్చి ముదిరి ముదిరి మూడు రెట్లు అయింది అనుకున్నారు అవును అండ్ అన్నిటికంటే ఐ థింక్ వాట్ క్యాన్ బి లర్న్ టర్స్ తీసేసాం మాకు తెలియదు పైలట్ తీయాలి అప్పుడు ఛానల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా అని ఆరు ఎపిసోడ్లు సెవెన్ షూట్ చేసాం అవి పట్టుకుని తిరిగితే నో వన్ వాజ్ విలింగ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ మేము స్లాట్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇప్పటికే ఖర్చు ఏమో అది చాలా ఎక్కువైంది అట్ దట్ టైమ్ అగైన్ వర్స్ పీరియడ్ డబ్బులు లేవు టూ ఇయర్స్ ప్యూర్ నరకం సో అమ్మ చెప్పింది సినిమా అసలు గుండెల్ని పిండేసే సినిమా అది మదర్ సెంటిమెంట్ మామూలుగా ఉంటే మన తెలుగులో ఒక రకమైన సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇందులో ఆ సాక్రిఫైస్ కానివ్వండి దెర్ ఈస్ అ సెన్స్ టు దాట్ మూవీ 
అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వర్డ్స్ నాకు చెప్పడానికి రావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా ఆ సినిమా పేరు తలుచుకున్నా కూడా హార్ట్లో ఆ చిన్న క్రాక్ వస్తుంది అది అంటే అమ్మ ప్రేమ భర్త మాత మీద ఉన్న ప్రేమ ఎలా సార్ ఆ సినిమా స్టోరీ ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ నో ఫ్లవర్స్ ఫర్ ఆల్జన్ ఆన్ అని ఒక షార్ట్ స్టోరీ ఉంది అంటే అమ్మ ఉండదో ఏమి ఉండదో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ మెంటలీ ఇది తన పైన ఒక డ్రగ్ ట్రై చేస్తారు ఓకే సో మెల్లిగా ఇంటెలిజెన్స్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ ఒక ర్యాట్కి తనకి ఫీట్ చేస్తూ ఉంటారు ర్యాట్లో ఇంటెలిజెన్స్ కనపడి ఈడికేస్తాడు తను ఇంటెలిజెంట్ అయిపోయాక ద ర్యాట్ డైస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దెన్ దే నో హీఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డై హీ డైస్ అమ్మది ఏమి ఉండదు అందులో ఒక టీచర్ ఉంటుంది వెరీ అడల్ట్ పిల్లలతో పాటు క్లాస్ రూమ్కి అటెండ్ అవుతాడు నైట్ స్కూల్ బికాస్ ఇస్ మెంటల్ ఏజ్ సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ దట్ టీచర్ ఫీల్స్ సాడ్ అంతే ఈ సాక్రిఫైస్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండదు ఆ జర్మ్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా నుంచి ఆ విత్ నుంచి ఇదంతా మొలిచింది ఓకే సో కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు యాక్టర్స్ని కూడా ఎప్పుడు స్టార్స్తో కానీ కమర్షియలైజ్డ్గా ఎప్పుడు చేయలేదు ఒక శర్వానంద్ వీలు కాక వీలు కాక ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ విల్ సెల్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆ రోల్కి ఫిట్ అవుతారంటే వెల్కమ్ ఎనీ టైమ్ బట్ వాళ్ళకి నచ్చు నేను చెప్పి ఎప్పుడన్నా ఏ పెద్ద స్టార్ కన్నా మీరు వెళ్ళి స్టోరీ చెప్తారా కోకోలు చాలా మందికి ఒక్కొక్క స్టార్ అండి ఓ ఓకే వాట్ వాట్ విల్ బి ద రెస్పాన్స్ యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో వాళ్ళకు ఉన్న స్లేట్లో అది ఫిట్ ఇన్ అవదు అనుకోవచ్చు ఓకే సో అమ్మ చెప్పింది సినిమాలో శర్వానంద్ అప్పటికి అప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది ఆ ఫేజ్ శర్వానంద్ ఫేజ్ సో తను మంచి యాక్టింగ్ చేశాడు అండ్ అలాగే మన మన దగ్గర ఉన్న శ్రీహరికోట దగ్గర మొత్తం షూటింగ్ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి అక్కడ పర్మిషన్స్ రావటం అవన్నీ చేయటం కూడా అంటే శ్రీహరికోట కథలో లొకేషన్ యాక్చువల్ షూటింగ్ లొకేషన్ బళ్ళారి స్టీల్ ప్లాంట్ ఓకే ఓకే ఇలా రైటింగ్లో మీరు ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ రాస్తూ ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు కదా అలా మరి పాటలు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదా అనుకోకుండా ఒక రోజులు రాసాను కేర్వాణి నేను కలిపి రెండు పాటలు మూడు పాటలు రాసాను చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం మీరు చేసిన సినిమాల్లో పాయింట్ యాప్ట్గా ఉంటుంది అరే ఇల్లాజికల్గా తీసారే అనే థాట్ అసలు రాదు సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎలా అంటే మేబీ చాలామంది ఒకసారి రాస్తారు రెండు సార్లు రాస్తారు ఒకటికి పది సార్లు రాస్తాం ఓకే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇస్ రీరైటింగ్ ఆసుగా ఏదో వస్తుంది కవిత్వం లేకపోతే స్పాంటేనియస్గా ఉండాలి అంటారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ సో అనుకోకుండా ఒకరోజు సినిమా దగ్గరకు వస్తే మళ్ళీ చార్మీ చార్మీకి అప్పుడు ఆ సినిమా కావాల్సిన టైంలో పడిందని చెప్పాలి తన షీ వాజ్ ట్రైంగ్ డిఫరెంట్ మూవీస్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ అవన్నీ వెరీ చార్మింగ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉండేది అప్పట్లో తను సో అందు అది చేస్తున్నప్పుడు మీ పర్టికులర్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే మేబీ చాలామంది ఒకసారి రాస్తారు రెండు సార్లు రాస్తారు ఒకటికి పది సార్లు రాస్తాం ఓకే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇస్ రీరైటింగ్ ఆసుగా ఏదో వస్తుంది కవిత్వం లేకపోతే స్పాంటేనియస్గా ఉండాలి అంటారు తుమ్ములు దగ్గులు తప్ప ఆసుగా ఏ రావాలి నాకు తెలుసు కళ అంటే రాసిందే సాన పట్టాలి సో పది సార్లు రాసుకోవాలి స్క్రిప్ట్ అండ్ క్లైమాక్స్ క్రూషియల్ కదా ఆయుపట్టు దాని గురించి ఇదంతా చెప్పాం కథ అది తేల్చేస్తే ఫైట్తోనో దేనితోనో అర్థం లేదు యాక్చువల్ సొల్యూషన్ ఉండాలి అనుకోకుండా ఒక రోజు చాలామందికి ఆర్ కొంతమంది క్లైమాక్స్ నచ్చలేదు ఏంటి అన్నారు నేను తీసుకొచ్చి గురువులాగా ఇంకోండి అరే ఇంతమంది నమ్మారు ఎవడో ఎప్పుడు వచ్చి చంపుతాడో తెలియదు సో ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి ఒక్కొక్కరినే ఫైట్ చేయలేము ఏ మూల నుంచి ఎవడో వస్తాడో తెలియదు ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వాళ్ళు మైండ్ మార్చేయాలి ఏ పాయిజన్ వాడాడో వాళ్ళని ఇండాక్ట్రినేట్ చేయడానికి అదే పాయిజన్ తిరిగి వాడాం 
అదంత ఇంటెలిజెంట్ పాయింట్ తెలుసా అంటే అందులో ఒక సోషల్ పాయింట్ కూడా చెప్పారు మూర్ఖులను మార్చలేము అని అండ్ ఎందుకు పెట్టారు నర్సింగ్ యాదవ్ క్యారెక్టర్ కామెడీ ఉంది బట్ దిస్ వాల్యూ టు ఇట్ అవును కీలకమైంది చవర్న కరెక్ట్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా అందులో బాగుంటుంది ఏంటంటే జగపతి బాబు గారి ఫీలింగ్స్ అది హైలైట్ ఒక దెబ్బ కొట్టకుండా ఉతికేసావు కదరా నన్ను అని ఈ టెల్స్ ఏమి ఇక్కిస్ట్ చార్మి అప్పుడు వరకు ఇటు బెల్ట్ తో కొట్టినా ఏమీ లేకుండా కొట్టావు కదా నన్ను సో అనుకోకుండా ఒక రోజు తర్వాత అదే చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ దాని తర్వాత వచ్చింది కథ అందులో అసలు బ్రిలియంట్ సార్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక అమ్మాయిని మ్యానిపులేషన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఒక నార్సిస్టిక్ మ్యానిపులేషన్ని ఎంత క్లియర్గా చూపించారు అందులో దట్స్ న్యూ డైరెక్టర్ అగైన్ శ్రీనివాస్ రాగానే ఆయన కథ అది ఓకే ఆయన తీసుకొచ్చారు బట్ తర్వాత ఎవరు అన్నారు మేబీ దీని మాతృక ఏదో ఉంది కొరియా నన్ను నేను చూడలేదు మరి నాకు తెలీదు బట్ నాకు ఇచ్చిన దాన్ని నేను కొంచెం బిగినింగ్ ఎండింగ్ అన్నీ రీవర్క్ చేసి దెన్ ఐ రోడ్ ద డైలాగ్ గాజీ అటాక్ దగ్గరకు వద్దాం అసలు అది ఇంకా తెలుగు వాళ్ళకి కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని అనుభూతులని అరే ఇలా జరిగిందా అసలు ఆ మూవీలో అయితే ఒక్కొక్క అటాక్కి ముందు వాళ్ళ స్ట్రాటజికల్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి అది అసలు ఎలా సార్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే చాలా కష్టం సంకల్ప్ తీసుకొచ్చాడు తన కథ అది ఈ బ్రాడ్ ద స్టోరీ అండ్ హిజ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే ప్రొడ్యూసర్స్ నన్ను ఆస్మిట్ రైట్ ద డైలాగ్ రాయమన్నారు మాటలు దాన్ని మాటలు కాదు స్క్రీన్ ప్లే కూడా మార్చాలని ఐ డిడ్ సంథింగ్ సార్ ఇట్లాంటి పెక్యులియర్ కాన్సెప్ట్స్తో చాలా మంచి మంచి మూవీస్ తీసారు ఎప్పుడు అనుకోలేదా మీరు కమర్షియల్గా ఒక సినిమా తీద్దాము పెద్ద సక్సెస్ ఇద్దాము టాలీవుడ్లో ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాం కదా అని అంటే అందరికీ అలాంటి సినిమాలు తీయాలనే ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చాలా చిన్నప్పుడు అందరికీ యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంటుంది అవును ఒక ఏజ్ వచ్చాక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ తర్వాత రైటర్ ఇంకొంచెం టీనేజ్ పెరిగాక డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంటాయి డైరెక్టర్ అయినప్పుడు నేను ఏదో ఆర్ట్ సినిమా తీస్తానే అవడం అనుకోడు కరెక్ట్ తనకి చిన్నప్పుడు ఏం నచ్చినాయో షోలే నచ్చితే షోలే ఇలాంటివి తీయాలనుకుంటారు అవును బ్లాక్ బస్ట్ బట్ అందరికీ నచ్చేది తప్పట్లు కొట్టేది ఉంటుంది అది ఎవరికైనా సో అదే అంటున్నాను ఎప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేయలేదా అని చేసినా కుదరలేదామో ఏమో అంటే మాకు ఎక్స్క్లమేషన్ వచ్చింది రెండు మూడు కథలు చెప్పాను దానికి సరిపడే స్టార్ కాస్ట్ అది నచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీస్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగిపోయాయి హ్యూజ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మన తెలుగులో కూడా మంచి మంచి కథలు కానివ్వండి కాన్సెప్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మీరు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో లిటిల్ సోల్జర్స్ తీసినప్పటికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ సో మీలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది కదా సో డూ యూ వాంట్ టు బి విగ్రెస్ రైట్ నా ఓటీటీ ఛానల్స్కి ఒక ఆర్ డజన్ ప్రాజెక్ట్స్ రెడీ చేస్తున్నాం స్క్రిప్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి పిచ్చింగ్ స్టేజ్ స్క్రిప్టింగ్ దెన్ ఒక మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి అవి కూడా వేరియస్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ అవుట్లైన్ టు ఆల్మోస్ట్ రెడీ ప్రొడక్షన్ రెడీ స్క్రిప్ట్స్ వరకు మూడు నాలుగు ఉన్నాయి బట్ ఆల్ దీస్ ఇప్పుడు టైం తీసుకున్నాయి బికాస్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్లో డెసిషన్ స్లో అయిపోయినాయి అండ్ అంతకుముందు సినిమా అంటే నేను ఇలా అనుకుంటే రేపు వీ కుడ్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ఇది కనుక ఇక్కడ నుంచి బాంబే బాంబేలో వేరియస్ హైర్ ఆర్కీస్ వచ్చేసరికి టైం పడుతుంది మీకు మన హీరోస్లో ఎవరు బాగా ఇష్టం హీరోస్ అంటే నాకు టి రామారు అని సో ఎన్టీఆర్ గారు ఇష్టం మరి డైరెక్టర్స్లో పూర్వం బాలచందర్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ దెన్ విశ్వనాథ్ దెన్ బాపు ఓకే సో బేసిక్గా మీరు క్రియేటివ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్నే ఇష్టపడుతున్నారు మీది అదే జోనర్ అయితే బట్ ఎంటర్టైనింగ్ కూడా ఉంటాయి కదా చాలా వినోదాత్మకంగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ విజయానంద్ ఓకే ఆయన పాట కోసం ఇప్పుడు కథ ఆగలేదు అబ్బా హీ టోల్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ త్రూ అ సాంగ్ ఎంత మంచి పాయింట్ చెప్పారు సార్ నిజంగానే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఒక మంచి హీరోని పెట్టి సినిమా తీయాలి అంటే ఏ హీరోతో తీస్తారు ఓకే నాకు తారక్ అంటే ఇష్టం ఓకే సో హీరోయిన్స్లో మీకు ఎవరిష్టం అంటే సమంత చాలా 
ఐ మీన్ వండర్ఫుల్ రోల్స్ చేసింది ఫర్ దిస్ థింగ్ రంగస్థలం లాంటి పవర్ఫుల్ రోల్స్ ఓ బేబీ లాంటిది వెన్ షీ క్యాన్ యాక్ట్ లైక్ అన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ అండ్ యంగ్స్టర్ తనకు అలా మంచి రోల్స్ వచ్చినాయి అండ్ సాయి పల్వి ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐ మీన్ ద డాన్సింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ and the best part is she doesn't carry that um, i'm an actress ala aag charishma lo lekunda pure talent tho velipothu untaru avada hindi lo alia but mm. you see her urta panjam mind blowing amma aslu aslu hockey play gundul pinda astadi aslu maamul ga gaadu ante anta chinna age lo alanti role crazy ala avadu inko rendu mood project lu kuda chestundi సో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ త్వరలోనే మీరు కూడా మాకు మంచి మంచి వెబ్ సిరీస్లు సినిమాలతో ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాము అండ్ అలాగే మీ ఆశలతో పాటు నా ఆశ కూడా ఉంది ఐ విష్ ఐ డూ దాట్ అఫ్ కోర్స్ సార్ దిస్ టైమ్ మేబీ ఆన్ అ బ్రాడ్ అవే అప్లాస్ కానివ్వండి సక్సెస్ మీరు పెట్టిన దానికంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ అయితే సినిమాకి బెస్ట్ రీజనల్ ఫిల్మ్గా నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది సో దాని గురించి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ యా అంటే నాకు చందు గురించి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఢిల్లీ వెళ్ళాను అండ్ తనకి హీ హ్యాస్ అ మెమరీ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలాం నుంచి అవార్డ్ తీసుకోవటం నాకు ఫేవరెట్ మెమరీ ఏంటంటే ఎంటర్ అవుత షర్మిల టాగర్ గారు ఏదో అవార్డ్ వచ్చి ఉన్నారు నా ఎదురు నుంచి ఉంది ఈలోపు నవాబ్ ఆఫ్ పటౌడి వచ్చి షీ వాజ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద లైన్ షీ వాజ్ టెలింగ్ నో నో యూ కాంట్ ఇక్కడ అవార్డ్ విన్నర్స్కి ఇది అని Wow. And Anna Parled, he is bigger. He doesn't need an award to get in. First time I saw Nawab of Patawdi. Okay. I mean, I'm a cricket fan. Okay, so okay. that is the highlight for me. <laughs> <laughs> so, Adi Kuda, Ante, Miro, cricket fan on Narkada. So, you, you play? You used to play? Uh, very little in school days. But actually, after I was 50 and I didn't know Rajmani, we played D-Division cricket one season. Oh, okay. 50 years, D division, lo, one whole season, I know. 13 matches or something. Oh, great. Uppudgi, <laughs> whenever, <laughs> once a year, we play cricket. Ippudgi? At his farm or anywhere else. Ah, oh, sir. And again, in Little Soldiers, there is cricket on the other. Ah, no, no. Nice, sir, nice. Yeah. Directors, gaani, producers, gaani, aval ankoni, ippud industry, lo as an outsider, uh, uh, 20 years, there is no industry in the industry. Lo 20 more than 25 years silver jubilee sir <laughs> <laughs> yeah little soldiers are 25 years old yes you should give us a treat <laughs> or if you are still watching it you should give me a treat na chaala man cheptar kada ippudu maa pillalu paadukuntunnara paata maa manavulu paadukuntunnara paata ippudu kuda recent ga reels lo shorts lo trending ane undi adi aa paata so alanti cinema vachindi aa experience tho meer em cheptaru aspirants ki ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఇప్పటికీ కాలం ఓపెన్నట్టు నాకు అనిపించడం ఆ ఇండస్ట్రీలో ఐ ఆమ్ స్టిల్ అన్ అవుట్సైడర్ ఓకే అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ఇన్సైడర్ అవుట్సైడర్ బిజినెస్ మర్చిపోండి నా థింక్ ఎవరు కావాల్సింది అది చేయొచ్చు అండ్ నౌ ఇట్స్ ఈజియర్ కరెక్ట్ ఐఫోన్లో మొత్తం సినిమా తీయొచ్చు అవును అప్పుడైతే నానా పాటలు సినిమా తీయాలంటే కెమెరా యూనిట్లు అది ఇప్పుడు ఏమంది ఎవడి ఇంట్లో అక్కడ సినిమా తీసుకోవచ్చు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అక్కర్లేదు యూట్యూబ్ విల్ గ్లాడ్లీ తెలియడం సో ఇట్స్ మచ్ ఈజియర్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూజెస్ లేవు మీలో తపన ఉంటే తపన కంటే ముందు ఒక ఆలోచన ఉంటే జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్ సో మీరు క్రియేటివ్గా రియల్గా ఆ కనెక్షన్ని ఎప్పుడు మిస్ కాకుండా నేను రియల్ వరల్డ్లో లేనండి ఉండను ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ అనమాట బయటికి వెళ్ళి ఆయన కొనాలన్న ప్రాక్టికలీ నాకు అవన్నీ రావు సింపుల్ పర్చేసెస్ బజార్కి వెళ్ళి ఏం కొనలేను బై గుడ్ మటన్ అంటే ఐ కాన్ దో ఐ లవ్ ఈటింగ్ మటన్ వెరస్ చాలామంది మొబైల్ చేయగలరు అది అవైలబుల్గా అవును ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నేను చేయలేని కొన్ని కోట్లు కోట్లు చేయగలిగింది ఒకటో రెండో పనులు రాయటం ఇలా మాట్లాడతాం అప్పుడప్పుడు సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ వీక్నెసెస్ అండ్ దిస్ థింగ్ కాకపోతే ఎంతో కొంత అవగాహన ఉండాలి మన ప్రపంచంలో ఉండి నేనే గొప్ప అనుకుంటే అంత నాలెడ్జ్ ఉండే చాలామంది జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అంటారు 
అది సక్సెస్కి అది మెయిన్ ఆ సక్సెస్కి లేదంటే మనం ప్రపంచంలో ఏది చేసినా చేయకపోయినా మనకు నచ్చిన ఒక్క పని జీవితంలో పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే చాలు అనేది వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ మంత్ర యూ డాప్ట్ ఫర్ ఇది టోటల్ కాంటెక్స్ట్ లేకుండా సక్సెస్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను మీ డెఫినేషన్ వేరు నాతో వేరు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో నా సక్సెస్ అంటే నేను అనుకున్నది వంద దాటిలో రెండు చేయగలిగాను అనుకోండి వంద సబ్జెక్ట్స్లో నేను అది సక్సెస్ అనుకోవచ్చు చాలామంది చచ్చ ఇదేంటి అనుకోవచ్చు అన్నిట్లోనూ ప్రావీణ్యం ఉండొచ్చు ఒకళ్ళకి ఇంకా అది తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు కొందరు సైంటిస్టుల గురించి చెప్తారు అది తప్ప ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకొకటి రాదు బయట ఆల్ ఆర్ గుడ్ ప్రపంచానికి అన్నీ కావాలి కదా అన్ని రకాల మనుషులు కావాలి సో దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ డెఫినేషన్ నా జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో యూ డిఫైన్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంకొకరిని డిఫైన్ చేయనవద్దు నీ ఆనందం నీ సక్సెస్ వండర్ఫుల్ సార్ సో ఇంత మంచి స్టేట్మెంట్ అండ్ కోడ్తో మనం ఈరోజు ఎపిసోడ్ని ర్యాప్అప్ చేద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ మాతో పాటు ఆడియన్స్ కూడా వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ టు కమ్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ అవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈరోజు మన చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో గున్నం గంగరాజ్ గారితో కాన్వర్జేషన్ని మనం ఏ రంగంలో అయినా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే నిబద్ధత అలాగే ప్యాషన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక ఇటు అటు వాళ్ళు ఏమన్నా కూడా మనం బాధపడకుండా ఎగుడు దిగుళ్ళు ఓకే లైఫ్లో అనుకుంటూ ముందుకెళ్ళాము అంటే ఎప్పటికైనా సక్సెస్ అవుతాము మన కళల్ని సాకారం చేసుకుంటాము ఇలాగే చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో మరొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం 